ይህ ሰፊ መዳር ነው ሰልካቾች አፍታቆይ ታውስደን ተመለሰናል አሁንም ውይታችን እንደቀደለ ነው ዶክተር የተነሳው ላይ ሐሳብ እየሰጡ ነው አን እኔ ቀደም መሬ አስቀምጠናል ህገ መንግስቶች የሆነ ጊዜ የተወሰኑ ቡድኖች ይመጡና ይጀምሩታል የተሻሻለ መሄድ አለበት ኢትዮጵያ ህገ መንግስትም የተሻሻለ መሄድ አለበት በሂደትም ደሞ እየታየ የታዩበት ጉድለቶች የተስተካከሉ መሄድ አለበት ይሄ ይሄ መሪ መጣስ የለበትም ማለት ነው ይሄ አሜሪካም ውስጥ ሲሆን ነው ሌላም ሀገር ሲሆን ይሄንን ካልን በኋላ ግን የኢትዮጵያን ህገ መንግስት እና ኢትዮጵያን የፌደራል አወቃቀር በዚህ ዓለም ላይ ብቻኛው አይነት ወይንም ደግሞ የቡድንን ብቻ መብት የሚያስከብር አርገን መውሰድ የለብንም ወይል ፕሪአምቢሉ ላይ በዛ መልኩ አስቀምጣውታል ግን ፕሪአምቢሉ ላይ ራሱ ኮብ ያስቀምጥ ዱዋል አይደንቲፊኬሽን ራስ ስትገልጽ በሁለት መልኩ መግለጽ ቤልጂየም ውስጥ የተለመደ ነው ስፔን የተለመደ ነው ህንድ የተለመደ ነው ምን ማለት ነው አንድ ሰው ኦሮሞ ሲሆን ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ኢግኖር አርጓል የሚለው ራሱ ዝንባሌው እንደገና ሪቫይዝ ማድረግ እንደዚህ አይነት ጀስቲፊኬሽን ራሱ በጣም መታየት አለበት የሚታሰበው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች በሙሉ ቢሄር ይኖራቸዋል በሚል ይሄ እንደዛ የማያደርጉ የሉም አይደለም ይያልኩ ያለውት ግን እነዚህ ዝንባሌዎች አሉ ለምሳሌ ስፔን ስንቴድ እኔ ስፔናዊ ብቻ ነኝ የሚል ወደ 9% ብቻ ታገኛለ አይ እኔ ደሞ ካታሎን ብቻ ነኝ ወይንም ባስክ ብቻ ነኝ የሚል ወደ 16% ታገኛለ ግን ማጆሪቲው ወደ 75% የሚሆነው እኔ ካታሎንም ነኝ እኔ ስፔናዊም ነኝ ብሎ ነው እንዲሁም እንት ጀስቲፋይ የሚያደርጉት ማለት ምን እንደሆነ እንግዲህ እዚህ ጋር ስናይ እነዚህ ዱዋል ሪፕረዘንቴሽን ወይንም ደግሞ ራስን ሲገልጽ አንድ ሰው በሁለት መልኩ መግለጽ የሚ እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊም ነኝ ኦሮሞም ነኝ አንደኛው ሲወደድ አንደኛው ቆማል ለተወደደው ቆማለው ማለት ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያዊነት በኩል ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል አይነት ነገር ሲመጣ ውልዶዛል አሚን መፍረስ የለበትም ይጥቀመና ላብረን መኖር የሚል ኢቭን ደሞ ኦሮሞ ሲጓ ኦሮሞ ነው የሚወደድበት ጊዜ ኢትዮጵያን የሚወዳል ኦሮሞም ራሱ ይወዳል የሚል ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ዓለም ላይ እንደዛ አይነት ነገር ፌደራሊዝም የአሜሪካ ፌደራሊዝም ብቻ አይደለም ለምሳሌ በ1978 ጀምሮ ዩኒተሪ የሚባለው ኃይል አንክሮ ስፔን ውስጥ ሲይዝ ሪቫይዝ ከዛ በኋላ የመጣው ቆ መንግስት ምንድነው ሪቫይዝ ነው ያደረገው ምንን ቋንቋ መሰረት ያደረገ አይነት አካይር ካላደረግን በስተቀር ሀገሪቷ ተፈርሳለች ብሎ ያ ኮንሲደር ተደርጎ ቋንቋ መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም ዛ ሀገር ተመስርቷል በኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛ አይነት ነገር ነው በማከለኛው ለምሳሌ በሃኛው ወይ 20 ሴንቹሪ በሚባለው ተደረገና ለምሳሌ በ1980 ዎቹና በ1999 አካባቢ ወይንም ዘጠናዎቹ መጨረሻ ላይ ሲታይ የፍላንደሮች ወይንም ፍላሚሾች ሲታዩ ሞር በልጂየም የሆኑት መጨረሻ ላይ ነው ይሄ ዳታ በ27 ፐርሰንት በመጀመሪያ እኛ ፍላንደርስ ብቻ ፍላሚሽ ብቻ ነን የሚሉት በ1980 ዎቹ መጀመሪያ ላይ በ1999 ሲታይ ዳታው መጀመሪያ 47 ፐርሰንት ነበሩ በኋላ ላይ ምንድነው ወደ 20 ፐርሰንት ነው ዝቅ ያለው ማለት 20 ፐርሰንት ነው እኔ መገንጠል ፈልጋለሁ ወይንም ደግሞ ፍላንደርስ ፍላሚሽ ብቻ ነኝ የሚለው ማለት ምን ማለት ነው ሩም ተሰጣቸው እዛም ቀድም ያነሳልው ያነሳውልህ ስለ ስፔን ነው በልጂየም ስንመጣ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጓል እዛም አከባቢ የነዛም ህገ መንግስት ሪቫይስ ሲደረግ ምንን ኮንሲደር ለማድረግ ነው ፍራንክ ውስጥ የተደረገው ያሲሚሌሽን ወይንም ደግሞ ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ ይሄ ኔሽን ስቴት ቢልድ ለማድረግ የተከተል ነው መንገድ እዛ ውስጥ አልሰራም መልቲሊንጉዋል ስለሆኑ ስለዚህ ሪቫይዝ እናደርግ በማለት የሀገሪቷ ይሄ በከስፔን ጋር ከቤልጂየም ጋር ራስን አይደንቲፋይ የማድረግ ጨምሮ ነው የመጣው ወደ ኢትኖ ፌደራሊዝም ማምጣት ማለት ወደ ህንድ ነው ለምሳሌ ህንድ ወሄደን ታሚል ታይገር ወይንም ደግሞ የህንድን ታሚልስና የስሪላንካን ታሚልስ ስናይ መጀመሪያ ላይ የህንድ ታሚልስ ህንድ አይነት ላይ በጣም ጥያቄ የነበረው የ1956 አካባቢ በእነሱ በፈረንጆች አቀውጣጠር ማለት ነው በኋላ ላይ ግን ምን ስቴት ሰጥቶት እነሱ ታሚሎች ቋንቋቸው ላይ ተመስርቶ ስቴት እንዲኖራቸው ምክር ቤት እንዲኖራቸው ያደረጉ ዛሬ ላይ ሪቫይስ ሲደረግ እነሱ ሞር እንዳይ ሆኑ ወደ ስሪላንካ ግን ስንል ተከለከሉ በቋንቋቸው መጠቀም ወይንም ደግሞ ስቴትን እንደዛ በዚህ በቋንቋ ላይ ተመሰረተ ስቴት እንዲኖራቸው የሚያደርገው ንጋላ አደረገው እነሱ ከዛ ምን ነው ዛሬ ድረስ እዛ ውጊያ ነው የተከተለው ማለት ነው አሚን ፌደራሊዝም ለቅ አሜሪካ ውስጥ ብቻ እንደሚደረገው ሳይሆን ሌሎች ሀገሮች ላይ ዳይቨርሲቲን አኩሜት ለማድረግ ደግሞ ፌደራሊዝምን እንጠቀማለን ነው በ1983 ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ሰንቆ ያዛት አግሪቷ ምንድን ነው ካለ የኢትዮጵያ ፌደ አሚን የብሄር ብሄረሰቦች ጥያቄ ነበር ማለት ነው ይሄንን ነገር አድርገ ለትበታተን የነበረችው ሀገር አንድ ላይ ማቆየት ላይ 7 አመት ከቻልክ 
ከዛ በኋላ ፌደራል ዩሙ ሪቫይዝ ታደርጓ አይ ሚን ሪቫይዝ ማድረግ ነው እንጂ ላይ ታየኝም ይሄ አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 19 ለደቱ ከኔ በላይ ሊረዳኝ ይችላል አንቀጽ 19 እኮ ስለ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መልኩ ማመሪያት ላይ ይሄ ስለ ግለሰቦች መውጥ ነው የሚያወራው አንቀጽ 19 መሰለኝ ስለ መሰብሰብ ኢቭን አንቀጽ 39 የሚቆነነው እኮ አንደኛው ሐሳብ ታይትል ናት አይደል እንዴ ምን ስለ መገንጠል የሚለው ነገር ነው እንጂ ሌላው ስለ ሰልፍ ሩል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ነው የሚከተለው ይሄንን ይሄንን ስታይ እኔ የትኛው ማገር ቢሆን ህገ መንግስቶች እየተስተካከሉ መሄድ መቻል አለባቸው ሪቫይዝ መደረግ አለባቸው ያሜሪካም ተደርጓል በተለያየ ጊዜ ሌላ ማገር ተደርጓል አሁን ዋን ነው ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ በነገራችን ላይ ማናችንም ሼር እናደርጋለን ህገ መንግስቱን በተመለከተ የፌደራል አወቃቀሩን በተመለከተ ነው እንጂ እኔ አይ ቲንክ ለደቱ ለብቻውን ወይንም ከኔ በላይ ለደቱ ህገ መንግስቱን የሚጠላበት እኔ ከሱ በላይ የሚወድበት ምክንያት የለኝም ሌሎቹን አንቀጾች በተመለከተ ማንኛውም ዜጋ አብረን ምንዋይ ነው ከዛ ውስጥ ግን ስለ ቢሄር ስለ ፌደራል አወቃቀሩ መሬትን በተመለከተ ለምሳሌ እኔ መሬት የገበሬው ቢሆን መሸጥ መለወጡ ሌላ ነገር ነው ግን ከዛ ውስጥ ተቀምጧል ያ በመሆኑ እኮ መሬት የመንግስት ብቻ በመሆኑ የሮማዊያን ሰዋደር ሌዎች ማስበባ ጋምቤላ ስንዴድ እኮ በጣም ብዙ ወር ሰዋደሮች ከዛ አካባቢ ላይ ተፈናቅለዋል አይ ሚን ብዙ ጥያቄዎች ደመንግስቱ ላይ አሉ ደመንግስቱ ላይ ግን ያለውና ብዙዎቻችን ምንጮህበት ይሄ ከፌደራል አወቃቀሩ ነው አሁን እኔ ጥያቄ ማቅረብ እንፈልገው ይሄኛው የፌደራል አወቃቀር ድን ከለሰው ኢትዮጵያን ኖር ጠንካራ ያረጋታል ወይ ይሄ ወደም ወደ መድረክ መምጣትና ውይይት ያስፈልጋል መዘጋት የለበት ግን ወር ጠንካራ ያስፈልጋታል ወይ ለምሳሌ ሮሞ ያገሪቶ ወደ 33% ነው በህዝብ ቁጥር ስታዩ ማከለ ላይ ነው የሰፈረው ሶማሌ ያለ እነዚህ እነዚህ እንዴት ያዩታል ነው በነገራችን ላይ ከመንቀሳቀስ አንጻርም ካየ ነው ህንድ ሀገር አሁን ወደዛ ሲሄድልኝ ህንድ ሀገር እኮ ሲቲዝንሺፕ ይሰጣል እንደ ኢትዮጵያ ብቻ ምሳይ ሆን ለፌደራል ለአንዳንድ ስቴት ሲቲዝንሺፕ ምን ማለት ነው መሬት መሸጥና መለወጥ ሚሲሉት እነዛ ቢሄሮች ብቻ ነው እዛ ደሴቶች አሉ አንዱ ለት አራት ደሴቶች እነዛ ደሴቶች ህንድ ውስጥ አንገባ ማሉ መጀመሪያ ላይ ለምን ህንዱ የሆነው ወደ 800ሺ የሚጠጋው ህብረተሰብ እኛን አግልሎ ይጨፈልቀናል አይዳንቲቲያችንን ያጠፋዋል ስለዚህ ይሄ ነፃነቱ ሲደረግ ማለት ነው በ1950ዎቹ አካባቢ ህንድ ነፃ ስትጣ እኛን እንጠቃለልም ነው 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 እንደዛ እናደርግም ለናንተ መብትን ሰጣችኋለን ምን የሚል መሬት መግዛት መለወጥ በስ ይምችል በስ ሊኖ የሚችል እናንተ አካባቢ ላይ እናንተ ብቻ ነህ ኢትዮጵያ እንደዛ የሚል ህግ የለው አሚን አንተ ሀገርን ለማቆየት ብዙ ነገር እንደሚደረግ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም እኔ ለምሳሌ ተው ሮሞ አማራ እነዚህ ሶስቱ ብሄሮች ያው ስለሚላፍ ውጭ አይደል ሌጎ ዳው አንድ ሱርሚ አንድ በርታ ምንድን ነው የሚሆነው ፕሮቴክት ካላ አደረግ ነው ሐረሪ ምንድን ነው የሚሆነው ሐረሪ ልክ ነው ልክ ነው አሚን አደረጃጀቱ የራሱ ችግር አለው ግን ሐረሪዎች ቁጥራቸው መጠነኛ ነው ግን ምን ይሆናል እነሱ እኛ ፖለቲካውን አፕራንድ ያላዝኛቸው ያላዝ ያዝኝ በሄሮች ወይንም ደግሞ የማአከል ሰዎች በስራቱ ካልያዝነን እነዛ ቁጥራቸው ከመቶ ሺ በታች የሆኑ ሰዎች ፕሮቴክት ካላደረካቸው ምንድነው የሚደረገው ስለዚህ ፌደራሊዝምን ስናስብ እነዚህ እነዚህን ሁሉ ማሰብ መቻል አለብን እኛ ሶስታችን ብቻ ሶስት ስለ ይሄ ትላልቅ የሚባለውና ገፊ የሚባለው በሄርኛ ማሁን ወደ ገፊ ገብተናል በፊት እንኳን ያው እንደዛ አልነበረ ባለፈው ሁለት አመት የተደረጉ ተገ ይለው ተብለናል በፊት ግን አልነበረ ምን ምራሲ አሁን ሼር አምን ማለት የፈለኩት ግን እኔ ለነልደቱ ዋናችንም በነገራችን ላይ በሰምስ ጠራ እንደ ማአከል ሰው ኢትዮጵያን እንዴት እናቆኛለን ለምሳሌ ሶስቱ ቢሄሮች ሲደመሩ 70 ምናምን ፐርሰንት ይሆናል ሶማሌ ብቻመረበት ወደ 80 ፐርሰንት ሊኑን ይችላል ጉራዴ ብቻመረበት ደሞ ከዛ ግን እነዛን 10 15 ፐርሰንቶች ሪል እንዴት ነው እናቆያቸው አገራቸው ነው ብለን አሜን ክርክሩን የሶስት ብቻ ስናደርገው ነው እንጂ እርግጠኛ ነኝ እናንተም በዛ መልኩ ኮንሲደር ስታደርጉ እነዛ ሰዎች እንዳይገፉ እንዳይጨፈለቁ ሃው ቱ ፕሮቴክት እንዴት እንከላከላቸው ቀደም እንደነገርኩት ህንድ ሀገር ህንዱ እንዳይወጣቸው የሚደረጉ ነገሮችን አሳይቻለሁ መሬት መግዛት አይቻለም አንድ አንድ ደሴቶች ላይ ኦሪጅናል የሆኑት ነባር ነዋሪ የሆኑት ካልሆነ በስተቀር እነዚህን እነዚህን ነገሮች በደንብ ማየት ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም በነገራችን ላይ ዝም ብለን ማጣጣልም የለብን ለምሳሌ ለማይኖሪቲ ብቻ ለመርጫ የሚገቡ 30 ወንበር አለው እኮ እኔ እንዲሁም ኤሊት የሆነ ሰው ነው የጻፈው ነው ያልኩት ቅርብ ጊዜ ነው እንዲሁም ሪቫይዝ አይ ሚን 
ማይኖሪቲ አንደኛ ከኛም ሳይድ ካለ ከኛ ሳይድ ሲባል እንግዲህ በሄር መነጋገር ያስለው ኢትዮጵያ ከዛ አንጻር ኦሮሞ ምንም አይነትን ከታይወጣው ትግሬው ምንም አይነትን ከናይወጣው የሚለውን ነገር እንደገና ቢታይ ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም በተለይ ኦሮሞ ምንድን ነው የሚሆነው የፈለገ ህገ መንግስት እዚህ አገር ቢረቃቅ ባሉን ወደ ማካከል ካመጣው አላቆ ምን አልባትም ይሄ ነገር ተጭኖናል 10 አመት ለምሳሌ ልክ እንደ በከዚህ በፊት እንደሚደረገው ተደርጎ ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደሚደረገው ተደርጎ 10 አመት 15 አመት እኮ ቢያስተዳደር አረ ይሄ በሕገ መንግስት ይከልከል ሁሉ ሊሽ ሊሽ ይችላል ለምን እንትኑ ስለሚያስደርግ ገብቶ ላይ አይደል ጫና ያለበት የብሔር ማዋቀር ካደረገ ሕገ መንግስቱ ራሱ ከኦሮሞ ብቻ መተርጎም የለበትም ኤኒዌይ ወደዚህ በመንመጣበት ጊዜ አንደኛው እድምም እንደተባለው ወደ ታች ወርዶ ህገ መንግስቱ ሪኮግናይዝ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን የእርስ በራስ ግንኙነታችን የተሻከረ ነገር ነበርው የሚለው ነገር ራሱ ከፕሪአምብሉ ወርዶ ሪኮግናይዝ ያደረጋቸው ነገር እሄንን እንዴት እናጣጥም አንድ ነገር ነው። ግን ደግሞ እዛ ውስጥ ምንም አይነት የግሩፕን ብቻ ነው እንጂ የግለሰቦች መብት ሊያከብር ያን ይሄል አይደለም የሚለው ነገር እንደገና ሪቫይዝ መደረግ አለበት ሌላው ይሄ ህገ መንግስት እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን አኩሜዴት ለማድረግ የሚጀመሩት ሌሎች ሀገሮችም አሉ ቀድም እንደተቀስኩልህ እነዚህ እነዚህ መጠረሻ ላይ ግን ማለትም ይፈልገው በነገራችን ላይ የጥኛው ማሁን ከተማ መሰረት አርገን ፖለቲካ ምን ሰራ ከሆነ በጣም ዳይናሚክ ነው ከተማ አርባናይዜሽን ለምሳሌ ወደ ቻይና በመጥሄድበት ጊዜ አንዱ ከተማ ከ25 ሚሊየን ምናምን ህዝብ ይኖርባቸዋል እነዚህ ከ20 አመት በፊት 1 ሚሊየን 3 ሚሊየን የሚኖርባቸው ናቸው ማለት ይቀየራል የከተማ ዳይናሚዝም ማለት ነው የፈለኩትና ከተማ ላይ ተንተረሰን ብቻ ፖለቲካን ዲዛይን የምናደርግ ከሆነ ከተማ በጣም ዳይናሚክ ነው ቀድም ጀምሮ የሚነሳው ያዳማ ጉዳይ አለ አዳማ ለምሳሌ ዛሬ ማጆሪቲውን ስታይ በተፈጠሩ በደሴት አይደለም የተከበበችውና ሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው ያሉበት እነዛ ሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች ወይንም ደግሞ በኦሮሞ ነው የተከበበው ኦሮሞ በሚገባበት ጊዜ ኦብቪየስሊ ቁጥሩ እየጨመረ እየጨመረ ማጆሪቲ ይሆነ ሄደ ስለዚህ እዛ ጋር መሆን ያለበት ቀድም ምንናማው ምንድነው የማይኖሪቲ መብት እንዴት ይከበራል ነው እዛ ጋር መሆን ያለበት ኦሮሞ ማጆሪቲ መሆኑ አይቀርም ለምን ናቹራል ነው ለደቱ ለምሳሌ በጣም ጎበዝ ኢኮኖሚስት ሆኖ ጥሩ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ቢያረክ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ፈጣን እድገት ቢያመጣ አርባይናይዜሽን ቢያስፋፋ ምንድነው የሚሆነው ነዛ የከተማ ዲሞግራፊ መልዝመት ይቀያየራሉ ማለት ነው እዛ አከባቢ ላይ ሞስት ፕሮባብሊ ካላገር ኮ ፈስተቀር ነዛ ናቸው የሚመጡት ስለዚህ ይሄንን ይሄንን ሁሉ ማየት አለብን በአጠቃላይ 1983 በፊት ከ1950 በፊት ያሉት ነገሮች ምንም አይነት በደላል ተካሄደም ካልነም ለመስተት ነው ለምሳሌ ትምርት ሚኒስቴር ሆኖ ሲሰሩ የነበሩት የፈረንችን አስቢሌሽን ፖሊሲ ነው ራንስ ያደርጉት የነበሩት እንዲሁ ምንም ነው የሚሉት በነገራችን ላይ ፕሮፌሰር ባሩ ዘውዴ ጻፉት ሞደርን ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው ማማስ ሲሚሌት እንደሚደረግ ይታወቃል ነው የሚሉት ይሄን ደሞ ግን እኛ ሀገር ብቻ የተደረገ አይደለም ናቹራሊ ሌላ ሀገር ይደረጋል ለምን እነሱ ብቻ አርጓል ብለ መነሳት የለብን ግን ተደርጓል ማስተካከል ነው ያለብን እሺ አሁን አውራቱ ለደቱ ሊድና እርሶ ጋር ስመለስ እንደው ጠቅላላ አርጎ የሚጨምሩልኝና አንድ ጥያቄ ላዘጋጅሎት ምንድነው አሁን እንግዲህ ችግሮች ነበሩ የተለያዩ በደሎችም አሉ የብሔር ጥያቄ ምናን የሚባለው ጥያቄ እንደነበረ ሁሉም ተቀብሎታልና ያው መልሱ አንድ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት አደረገ የሚል ይመስለኛል ነገር ይየው ማን ነው እኔ ደሞ አይደለም ኦኬ በኋላ ስለመጣ እንትን ይሉታል ግን ምንድነው ቀድሞ አሁን በአለም አቀፉ ተሞክሮ ያነሷቸው የተለያዩ አገራቶች አሉ በተደጋጋሚ አሜሪካና አነሳን አሜሪካ ብቻ ግን አይደለም ሌሎችም አገሮች ቤልጂየም ስፔን አለ የሚል ነገር አለ አሁን አሜሪካው ላይ ምናልባት ብዙ ጊዜ ኮሽታ እኔ ስለማል ሰማ ነው ምናልባት ማለት ነው አንጻራዊ ሳነሳ እንትን አሁን ለምሳሌ ስፔን ላይ ስንመጣ ለማቻቻል የተከደባቸው ረቀቶች አሉ አሁንም ግን ችግሮች አሉ ስፔን ላይ ለምሳሌ ካታሎን ይነሳል የባስክ ተገንጣ እየተባለ ይነሳል በኳሶቻቸው ላይ እንኳን ስንመለከት የፖለቲካ ሚሴጆች በተደጋጋሚ ኖር አሉ አሜሪካ ላይ ስንመጣ ምናልባት ፌደራሊዝሙ የተሻለ መልስ ሰጥቶ ነው እንደዛ የሆነ እዚህኛው ላይ ደግሞ አሁንም የተወሰነ ሰዎች ማንነታቸውንም በሁለቱም ከዛም በላይ በሆነ መንገድ እየገለጹም እንኳን አሁንም ሀገራዊ አንድነት ላይ ጥያቄ አላቸው even on simple example ለማስቀመጥ ባርሴሎና የሚባለው የካታሎን ቡድን 
ስፔንን ላይወክል የሚችልበት አጋጣሚ ለወደፊት ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የካታሎን የሚባለው ባስክ በዛ መገንጠል የሚባል ነገር ቢመጣ እንዴ አይነት ሳቢዎች ችግሮች አሉና ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፒውርሊ ሊፈታልን የሚችለው ሲስተም ምንድነው ሚሎን ይያስቡ ይቆዩኝና እንመለስበታለን አሁንም መመለስ ይችላል ነው ትንሽ በተነሱት ነገሮች አንደኛው የፌደራሊዝምን እኛ ስንደግፍ እንዳው በጣም የተዋጣለት ፍራአት ነው ብለን ወይም ደግሞ እንዳው አደጉ ከመባሉት የግድ ኮፒ ማድረክ ስላለብን አይደለም አንጻራዊ ነው አሃዳዊ መንግስቱም የልዩነቱን የህዝቦችን መብት ሊያከብር ይችላል የሚያከብሩባቸው ሀገሮችም እናጋለን የምርጫ ጉዳይ ነው ማለቴ ነው ፌደራሊዝም የራሱ ድክመትና ጥንካሬ አለው በአንጻራዊነት ለኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ይጣቀማል ብለን ስለምናመን ነው አንዱ በቆዳ ሰፊ ነን ብዙ ህዝብ ነን ብዙ ልዩነት በውስጣችን አለ ይሄን በአግባቡ ያስተናግዳል ብለን ለኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ስለሚጣቀም ነው ኮፒ ማድረክ ስላለብን አይደለም አንዱስ ነው ሁለተኛ ለፌደራል አስተዳደር ኢትዮጵያ እርሾ ስላላት ነው አሁን ቃሉ ፌደራሊዝም ስንል እንግሊዘኛ ስለሆነ አዲስ አርገን እናቀርባዋለን እንጂ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አጼ ኃይለ ስላሴ መተው የተማከለ ስርዓት ማጠናከር ከመጀመራቸው በፊት የፌደራል ስትራክቸር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ንጉስ ይኖራል ማን ነው ንጉሰ ነገስት ይኖራል ንጉሶች ይኖራሉ በእነዛ ንጉሶች የሚመሩ አካባቢዎች በጣም ውስን ነገር ነው ለፌደራል መንግስቱም ያዋጡት ታክስ ያዋጣሉ ወታደር ያዋጣሉ በጦርነት ጊዜ ንጉ ሰነ ነገስቱን እንደ ንጉ ሰነ ነገስት ያውቃሉ ከዛ ውጪ በውስጥ አስተዳደራቸው የሚገባባቸው የለም ይሄ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ነው ባጼ ምን ልግዜ ቢሄ ነው የነበረው አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው ከጣሊያን ወረራ በኋላ የዘመናዊ መንግስት ምስረታ ሲመጣ ትራንስፖርት እየተስፋፋ ሲመጣ አገሩ በዛ ምክንያት እየተቀራረበ ሲመጣ ያንንም ደግሞ አሃዳዊነትና ጠንካራ ሴንትራል መንግስት እንደ ፋሽንም ነበር እንደ ትክክለኛና ተወዳጅ የመንግስት ስርዓት ስለሚታይ ያን መንገድ ሄዱ ነው ትልቅ ስተት የሰራው ዛ ላይ ነው ያ ነገር ተጠብቆ መቀጠል ነው የነበረበት ስለዚህ አሁን አዲስ ነገር ያመጣን አይደለም ጥንትም የነበረ ነገር ነው ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንድ ብዙ ጊዜ ጋሽ ገብሩ በተለይ በኦሮሞ ኤሊቶች ሲጠቀስ መሰማው ልክ ይሄ ራስ እንደራስ አካባቢ ላይ ማስተዳደር ጉዳይ ደቡብ ላይ ወይም ኦሮሞ ላይ ብቻ የነበረ ክስተት ተደርጎ ይቀርባል ስተት ነው በመላው ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምራብን ሄድ ምስራቅን ሄድ ሰሜንን ሄድ ደቡብን ሄድ ማከላይ መንግስት ተጠናክሮ ሁሉንም ይመቆጣጠር ስራው ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሁሉም ባህላዊ አስተዳደር ነበረው ሁሉም አንድ አካባቢ ተለይቶ የነበረ ነገር አይደለም ግልጽና አባባ ላይ ሁሉም ነበረው እና የፈረሰበት ያ ባህላዊ አስተዳደሩ ደቡብ ወይም ኦሮሚያ ብቻ አይደለም ሁሉም አካባቢ ነው እና ራስን የተለየ ጥቃት እንደደረሰበት አድርጎ ማየት ተገበያ ይመስለኝ ሌላው ቀደም ዶክተር ደረጃስ ተናገር ብዙ ጊዜ ተረጋግሞ ስለምሰማው ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ሰንጎ ይዞ የነበረው የብሔር ጥያቄ ነው የሚል በነገራችን ላይ የብሔር ጥያቄ ትናንትም ዛሬም የህዝብ ጥያቄ አይደለም የኤሊት ጥያቄ ነው ግን ማወቅ ያለብን በማንኛውም ሀገር ጥያቄ የሚነሳው ከኤሊት ነው ስለዚህ ከኤሊት ስለሆነ ይሄ ጥያቄ ሊስተናገድ አይገባም ልንል አንችል ብሔር ተኝነት በየትም ዓለም ገበሬ ብሔር ተኛ ሆኖ ያቀ ኢትዮጵያ ህዝብ 75 በመቶ ገበሬ ነው ጥያቄው ኑሮውን ህይወቱን የራሱንም የልጆቹን የማሻሻል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍጥ ጥያቄ ምንድነው ቢባል በእኔ አመለካከት የብሔር ጥያቄ አይደለም ከድህነት የመውጣት ጥያቄ ነው ዋን ነው መሰረታዊ ጥያቄ ቀጥሎ የዲሞክራሲ የኩልነት ጥያቄ ነው የብሔር ጥያቄ ቀደም እንደተባለው ባጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ የማማከል ጉዳይ ሲመጣ በአንድ በኩል እነዛን ችግሮች ደግሞ ለምሳሌ በህር ጥያቄ በተለይ ከቤጫማቱ ለማንቀስቀስ ጋር ጀምሩ ገና ሲያቆጠቁት ተገቢ አክብሮት ለጥያቄው ትኩረት ሰጥቶ በተገቢው ጊዜና ሁኔታ መፍታት አለመቻሉ ከምንም ነገር በላይ ግን የተባረን ቁስቃሴ ነው የብሔር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ የጾዘና የገነገነ ጥያቄ ያደረገው እነዛን ተገቢ ያልነበሩ የተዛቡ ግንኙነቶች በጣም አጋንኖና ለጥጦ በማቅረብ የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍን የማጠናከሪያ ስልት አድርጎ መጠቀም ጀመረ ለምንድነው ይሆን ነው ማርክሲዝም ለኒዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ወዛደር የሚባል ክላስ የለም ስለዚህ ህዝቡ ለተስተባብርበት ምትችል እድል የለም 
ስለዚህ ሄዱና ነው አለልኝና ጓደኞቹ ሪፈር ሲያደርጉ በነሌኒን በነስታሊን መጽሐፍ የብሔር ጥያቄ የሚባል ህዝብን ለማስተባበር እድል የሚፈጥር እንቅስቃሴ እንዳሉ ተረዱ ለዛ ደሞ እርሾ የሚሆን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ተረዱ ቀለባራውት ይሄ ጥያቄ ዋለልኝ 1962 ላይ ዩኒቨርሲቲ ከባቅረቡ በፊት በምን ሊትሬቸር አናገኘው ይሄስ በጥያቄ ሆኖ ጎልቶ የወጣበት መንገድ አልነበረም ለዛ ነው ዋለልኛችን ወረቀት ሲያቀርብ ጥያቄው ብርቅ የሆነ አስደንጋጭ የሆነ ከዛ በፊት ይሄስ በጥያቄ ስላልነበረ ጥቅም ላይ የዋለው ማርክሲስት ሌኒስ ታራማጅ የነበሩት ህዝብን ሞብላይዝ ለማድረግ በዙሪያቸው ለማሰለፍ አንድ አማራጭ የሆነ ጠቃሚ የሆነ የትግልስት ማንቀሳቀሻ መሳሪያ አድርገው ስለወሰዱት ስለዚህ ይሄን ጥያቄ በጣም አጋንና ለጥጥን በጣም አገሪቱን ወጥሮ ያያዘና የህዝብ ጥያቄ እንደሆነ አድርገን ማቅረብ ትክክል አይደለም አይደለም ያንኔ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የኦሮሞ ህዝብ አርሶ አደሩ ማለቴ ነው የብሔር ጥያቄ አይደለም ቀዳሚ ጥያቄው ከድህነት ይመጣ ጥያቄ ጥያቄ ነው የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው ያለው የብሔር ጥያቄ የኤሊቱ ጥያቄ ነው የኤሊቱ ጥያቄ ቢሆን ግን ያገር ጥያቄ ነው ሁሉጊዜም ጥያቄ ከኤሊት ነው የሚመጣው የዲሞክራሲም ጥያቄ ከኤሊት ነው የሚመጣው አድሪስ መተረጋለበት መፍቴ ማግኘት አለበት ነው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ሌላው ግን ክልልን سنዋቀር በሄርን ብቻኛ መስፈርት ማድረጋችን ጉዳቱ ምንድነው ኦኬ አሁን ስለ ፌደራሊዝም سنዋራኛ የብሄር ጉዳይ ወይም ቋንቋ አንድ መመዘኛ ሆኖ ይቅርብ ችግር የለው እንደ ያካባቢ ተጨባጭ ነው ምክንያቱም እሱ ማስፈላጊ ነገር ነው ለምሳሌ ብሄር ብሄር ሰዎች ወይም ዜጎች በቋንቋቸው መማር አለባቸው በቋንቋቸው መዳኘት አለባቸው ይሄን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ አንድ አንድ አካባቢ ፌደራሊዝሙን ወይም ክልልን سنፈጥር ይሄን ብሄረ ሰባዊ ማንነትንና ቋንቋን ግምት ውስጥ ማስገባታችን ተገቢ ነው ግን እሱ ብቻውን አይደለም መስፈርት ሆኖ መቀመጥ አለ ያለበት ያስተዳደራመችነት መስፈርት መሆን አለበት የኢኮኖሚ አመችነት መስፈርት መሆን አለበት ጂኦግራፊና የህزب ብዛት መስፈርት መሆን አለበት ቋንቋና ብሄረ ሰባዊ ማንነት መስፈርት መሆን አለበት በታሪክ አብሮ የመኖርና የመተሳሰር ጉዳይ መስፈርት መሆን አለበት እንደዚህ አከባቢው ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህ መስፈርቶች ጠረምዛ ላይ ቁጭ አድርገ መምረጥ ነው ያለብን አንድ አንድ ላይ ሁሉንም ልናሳካን ይችላልን አንድ አንድ ላይ ሁለቱ ወይም ሶስቱም ብቻ ልንጠቀም ይችላልን አንድ አንድ ላይ ደግሞ አንዱን ብቻ ልንጠቀም ይችላል አሁን ግን ይሆነው ምንድነው ዋና መመዘኛ ብሄር ወይም ደግሞ ቋንቋ ከሆነ አያስከድ የሚያመጣው ጉዳት አለ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብሄር ሰንት ነው ከ80 በላይ ነው ወይም ከ75 በላይ ነው አይደል ምጋሽ ገብሩ ስለዚህ አሁን መቸም በኩልነት ታምን አለ ብዬ አብናለሁ አይደል እንዴ ስለዚህ ለኦሮሞ ለሚባለው ህዝብ አንድ ክልል የሚሰጠው ከሆነ 80 ዮን ብሄር ክልል ያስፈልጋዋል ማለት ነው እናርገው 80 ማናጅብል ነው ለኢኮኖሚ ላስትራደር ይጣቀማል አይመስለኝ ይሄን ያሳየን ምንድነው ቋንቋና ብሄረ ሰባዊ ማንነት አንድ መስፈርት ብቻው መሆን የለበትም ለዛ ነው ይሄ ግም ራሱ ይሄን ሐሳብ ደግፋለሁ የሚለው ይሄ ብሄረ ሰብ ጥያቄ የሚፈታው አንድ ብሄረ ራሱ ብቻ ሲያስተዳድር ነው የሚለውን ሐሳቡን ሰርዞ 55 ብሄረ ሰቦችን ጨፍልቆ አንድ ክልል ደግሞ ለማድረግ የተገደደ ያለ ምክንያት አይደለም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ዴታ መሬት ላይ የማይሰራ ምርጫ ስለሆነ ስለዚህ በህزب ብዛታቸው በቆዳ ስፋታቸው የተመጣጣኑ የ ክልል አሃዶችን በኢትዮጵያ መፍጠር ሁሉንም ጥያቄ አድርስ ለማድረግ ይጣቀማናል ያ ሳይሆን ሲቀር ግን ለአንድ ብሄር ክልል ስንሰጠው ለአንድ ብሄር ደንበር ስንፈጥርለት የሚያመጣው ችግር ምንድነው ነው ደረጃ ያልከው የ የግለሰብን ወይ የማይኖሪቲን ሐሳብ የመጨፍለቅ ብቻ አይደለም የሚያመጣው ታጣ ግለሰብን ከጥቅም ውጭ አረጋዋል ምክንያቱም መሬቱ ክልሉ ይብሄር ነው በዛ የብሔር ማቀፍ ውስጥ ራሳቸውን የማይዩ ዜጎች አውቶማቲክሊ መብታቸው ይከፈፋል ይሄን ትልቁ ነገር ባለቤትነት ያስተዳደር ባለቤትነት መብት ገፋው ባንቀጽ 19 ንግግር መብትን በትፈቅደለት ፋይዳ ይለው ስለዚህ ምንድነው ይሄ አከላለል የመጀመሪያው የግለሰብ መብትን ይጥሳል አንድ እዛ ላይ አይቆም ይቀጥልና የማይኖሪቲን መብት ይጥሳል ምን ማለት ነው በአንድ ክልል ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲዎችን መብት እንዳይኖራቸው ያደርጋል አከባቢያቸው ራሳቸው በራሳቸው የማስተዳደር በአስተዳደር ውስጥ የመሳተፍ የክልሉ ባለቤት ይሆን አይችሉም በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ምን ኦሮሞ የሆነ አካል የክልሉ ባለቤት አይደለም ምክንያቱም ክልሉ ለብሔር ተለይቶ ተሰጥቷል ለምበር ተበጅቶለት ስለዚህ የማይኖሪቲ 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 ንብብት አከብር እሱ ብቻ ቢሆን ደግሞ አንድ ነገር ነው ይሄም ቢገርሙ የማጆሪቲ ንብብት የማይከብርበት ሁኔታ አለ ዘ ቤስት ምሳሌ ሀረሪ 
ሃራሬ ብቻ አይደለም አብዛኛዎቹ ሀገሪቱ ከተሞች ሃራሬ ማይኖሪቲዎቹ ማጆሪቲዎቹ እሁል ያረጋሉ አገኒስ ዲሞክራሲ ፕሪንሲፕልስ ነው ይሄ ዲሞክራሲ አይደለም እኩልነት አይደለም ቀደም ይያልት ያለው የማይኖሪቲ የሆኑት መብታቸው እንዴት ይከበረ የሚያው መከበር አለበት ንጻነታቸው መብታቸው መከበር አለበት በማጆሪቲ ላይ ግን እሁል እንዲያደርጉ የሚፈቅድ ደግ መንግስት ያስፈልግ አብዛኞቹ ከተሞች ስቴት ያ ከተማ ያለበት የብሄረሰብ ማንነት ያላቸው ሰዎች ማይኖሪቲ ሆኖ ማጆሪቲውን ይገዛሉ። በየክልሉ ያሉ ያሉት ከተሞች ይሄ መብጥሰት መኖር መኖሩ አላንስ ብሎ አሁን አዲስ አበባ ላይ ነው ደሞ እንዲመጣ እየተፈለገ ያለ። አዲስ አበባም የአንድ ብሄር ነች። ምን ማለት ነው? ከዛ ብሄር ውጪ ያለው መብቱ ይጣሳል ማለት ነው። በቁጥር ብዙ ሆኖ በመብት ማይኖሪቲ ይሆናል ማለት ነው። ሰከንድ ክላስ ይሆናል ማለት ከዚህ አንጻር ነው እኛ ይያል ያለ ነው የፌደራል አደረጃጀታችን ሶስቱን መብት የግለሰብን መብት የማይኖሪቲን መብት የማጆሪቲን መብት የሚያከብር መሆን አለበት የግለሰብም የቡድን መብት ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ ህገ መንግስቱ ላይ መከበር አለበት ነው ይያል ያለ ስለዚህ ከዛ አንጻር ብናየው ጥሩ ነው ዋንዳው ነገር አሁን ያሽከብሩ ቀደም ህገ መንግስት የሃይማኖት ሰነድ አይደለም ፍጹም ፍጹም ነው አንልም ህገ መንግስቱ እሻሽ አላለም ይሄም ያለ ይሄ ያለ ነው ይሄው ነው አሁን ይሄ የሚፈታው በምንድን ነው ነው አንድ ማቋም ይዘን ይሄ አቋም ብቻ ተቀባይነት ካላገኘ በስተቀር አልቀበልም ይሄ አስኪድም ይሄ ሀገር መኖር ካለበት መቀጠል ካለበት እኔ ምን እንሰጠው ጋሽ ገብሩ ምን እንሰጠው እኔ ምን እንሰጠው ጋሽ ገብሩ ምን እንሰጠው እንተው ጉዳይ መኖር አለበት ሀገር ይቀጥል በዛ እንጂ ይሄ ካልሆነ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው ለለ አንችልም በድርድር ነው የሚፈታው ለምንለው ለዛ ነው አሁን ግን በአገራችን በእንዲህነቱ መሰረታዊ የፖለቲካ ቅራኔ ነው ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ ቁጭ ብለን ተደራድረን ችግሩን የምንፈታበት መድረክ የለም ይሄ ሳይፈታ ነው አሁን ወደ ምርጫ እንሂድ እየተባለ ያለ አደገኛው ነገር ያ ነው ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት አከራካሪ ነው አጭቃጫቂ ነው በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ስናነሳ የጽንሰ ሐሳብ ክርክር ነበር የሚሆነው በተጋራ አልተፈተነ 27 አመት በተግባር ተፈተነ 27 አመት በተግባር ተፈተነ የኔና የልቃኑን መብት አልፈታም ችግር አልፈታም የነጋሽ ገብሩንም ጥያቄና መብት አልፈታም የኛን ጥያቄ ከመጀመሪያው አቮይድ አድርጉ ጎደሉ አድርጎ ነው የተነሳው ህገ መንግስቱ የነጋሽ ገብሩን ጥያቄ ደግሞ ሴንትራላይዝድ የሆነ የፓርቲ መዋቀር አንጥቶ ጨፈል አልቆ አሃዳዊ መንግስት መሰረተ ከሁለት አመት በፊት ያየ ነው ብጥብጥ የዛ ድምር ወጥ ነው በሕገ መንግስት ውስጥ መብታችን አልተከበረም ያሉ ሰዎችም ችግር ነው በሕገ መንግስት ውስጥ የተከበሩ መብቶቻችን በፓርቲ መዋቀርና በሐዳዊነት ተጠለፈብን እንዲያሉ ሰዎችም ችግር ነው የነዚህ ሁለት ኃይሎች የፖለቲካ አመለካከት ቁጭ ብለን ተደራድረን ማስተራቀና ማስማማት ካልቻል ኢትዮጵያ የግጭት ማዕከል ሆና ነው የምትቀጥ የጋራ የምንለው ህገ መንግስት ሊኖር አይችልም ነው ስለዚህ ያሸናፊ ህገ መንግስት መኖር ቀርቶ ሁላችንንም አሸናፊ የሚያደርግ ዊን ዊን የሚያደርግ ህገ መንግስት የጋራ ህገ መንግስት ይኖረን ነው ጥያቄ እዚ ላይ አንድ እንትናል አንደኛ አሁን አትልደቱ ያነሳው አን አንን ነጋግርበት የሚላቋም ይለንም ቀደም ማንስቻው ህገ መንግስቱ መነሻ ሆኗል ይሄን አሁን ያለውን ሁኔታ ከነ ችግሩ ከነ እንከኑ ኢስታብሊሽ አርጓል ይሄን ነገ መንግስት ግን አሁን አንተ መጨረሻ ላይ እንዳልከው ቁጭ ብለን እንናጋግር ሲባል አንነናጋግር ምን ይል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ኦሬዲ ኢስታብሊሽ ዲሆነ ና የተቋቋመን ኦሮሚያንና የኦሮሚያን ስቴት ሪኮግናይዝድ መሆን አለበት አኮርዲንግ ቱ ዘ ኮንስቲትዩሽን ተነጋግረን እስከምናሻችለው ተነጋግረን سنጨርስና ወዴት እንደሚል ስንል ያኔ የሚሆነ ይሆናል ግን ኦሮሚያ ሚባል ሀገር የለም ኦሮሞ ሚባል ቢሄር የለም የተባባልን ለንቱኑ መፍተልና መጣ አንቺ ነው አንዴ ነው አረቶ ጋሽ ገብሩ ይሄ በጣም እኮ አሁን ለኦሮሞ ህዝብ ምን አይነት መልክት ይላክ ነው አንተ አልተባለ ኦሮሞ ኢምፓርስ ህዝብ የለም እሄው ጋዜጣ ላይ እሄው ህዝቡ አጠገብ የሚያለ ጋዜጣውና ጋዜጣውና መጣለ 
አመጣው አለን ጋዜጣ እሱ ኳን ነው ጋዜጣ ጋዜጣው በላይ ይሷ ነው ኦይ ግዴለ ወደዛ ነው ይደው እኔ አሁን ይያልኩ ያለሁት ያለው ሪያሊቲ ተቀበለ አሁንኛ አገራችን ሰላም ያስፈልጋል አይደል ለዛ ለሰላም አው ህዝቡ ላይ ምንለከው መልክት ሴንሲቲቭ ነው አሁን እኮዚህ ተባለ ወደ ግጭት የሚወስድ መሆን የለበት እዚህ ኮታ ባለ ወደ ግጭት እንደውስድ አይደል ቡሾፍቱ ለምን ተመልሶ ቡሾፍቱ ተባለ ቆየ ተባለ ኢቶስ ቡሾፍቱ ደብረዘይት ከመባሉ ራቃለሁ ሀገር ህይወት የነበረው አምቦ ለምን ተባለ ኮ ተባለ አዳማ ለምን ተባለ ፎርዛት ማተር ኩሎ ኮንታይ ነበር ኮ ዳውሮ ሆኖ አላሁ እነዚህ ሰው እነዚህ ነገሮችን ሪኮግናይዝ እና አድርግ ነው የኔት እንጂ ለምን ተብሎ ነው እንዲያደረጋቸው ማየ ምን ሆነ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ነገሮች ከብሩ መንግስቱን ራሱን እገ መንግስቱ ላይ አሁን ባለበት ሁኔታ ኮ አሁን ባለበት በፓርቲ ተመዝግበን 27 አመት በቆየ ነው ኮ እገ መንግስቱን ምንቃወሙ ነገር ኖሮ ገና አክሰፕተር አሁን አሁን ተከንኩር በሕገ መንግስቱ መስረቱ ኮኖ ፓርቲ አቋቁሙ የታገለ ስለዚህ አሁን በሕገ መንግስቱ ላይ ተቀዶ ይጣል መከበር የለበትም አላልም ይላል ያለነ የሚሉን ነው ምን ህግ የሚከበረው ትክክል ስለሆነና ስላልሆነ አይደል እቺ ሀገር የምትኖርበት አሁን አሁን መኖር አው ኤግዛክትሊ ህግ ስለሆነ ነው ከዛ በኋላ ግን በጊቭ ኤንድ ቴክ ኮንሴዲ ማድረግ ባህል ተለምዶ ቁጥ ብሎ መነጋገሩ ተገቢ ነው እሱ ነው ያለው እንግዲህ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዚህኛው ሳምንት ያዘ ነው የሰፊው ምዳር መሰናዶ የተከታተላችሁት እኔ መስል ነበር ሳምንት ደሞ የዚህን ክፍል ሁለተኛ ክፍል ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይወላችሁ ይህ ሰፊው ምዳር ነው ሰፊው ምዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው